Natočili jsme medailonek o grafikovi Petrovi Tomanovi. V legendách se zaměříme na mladějovské parní lokomotivy jedničku a pětku. A v úžasných návratech budeme brzdit. Vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Snad jste poznali, že to jsem já v měřítku 1 ku 25 vyrobený na 3D tiskárně. Je to práce velmi šikovného modeláře Michala Brože, kterého jsme sledovali několik měsíců. Proč? Ten důvod vidíte za mnou. Vytvářel totiž 3D model slovenské strely. Přátelé, to je vám tolik práce, že no škoda mluvit. Raději se na to podívejte v první reportáži. Je to stylizovaný malý státní znak, ano, ano, stylizovaný architektem Nušlem jo, jo, jo. Vlastně, a je to odlitek z elektronu. Stalo se to i předmětem kritiky potom některých kruhů, že to je jako sprzněný státní znak, ale takhle si to vlastně ministerstvo železnic objednalo. Na těch původních fotkách tak bylo vlastně vidět, že původně vlastně ty potahy na těch sedačkách byly zelený. Byly zelený, ale to byl potah, který tam byl daný na přelomu 60. a 70. let, kde ten interiér jak si proběhla nějaká oprava jeho, protože už byl hodně schátralý. Mm -hmm. A mě vlastně se nám podařilo při té rekonstrukci zjistit na sedačkách pro strojvůdce původní barvu té bílé kávy a toho hnědého žíhání. A tady ty stolečky, vlastně ty, co jsou prodloužení, tak ty jsou teda schovaný vlastně v tom, v tom kumbálku. Ten, a když... ten vrchní číšník ho přines, když se tady někdo objednal nějaký větší občerstvení s nějakým jako jídlem a on potom na to se výroval to větší občerstvení. Vypadá to jako soukromá exkurze za krásami slovenské strely. Důvod setkání modeláře Michala Brože s garantem renovace legendárního motorového vozu M290 Jiřím Střechou v Muzeu nákladních automobilů Tatra Kopřivnice byl ale zcela unikátní. Michal se totiž rozhodl, že vyrobí 3D model slovenské strely v měřítku 1 ku 25 a tak potřeboval načerpat co nejvíce informací. No a tady vlastně celý ten ovládací pult, který byl zrestaurovaný do podoby z toho roku 36. Tohle je vlastně rukojeť brzdy, tohle je páka ovládání plynu a tohle je vlastně kontroler pohonu té elektrické části sousedíka. Střih v čase. Jsme v City Elefantu na trase Praha Karlštejn, v němž Michal využívá čas pro přesun do práce a z práce k modelování nejenom slovenské strely, jak vám za chvíli ukážeme. A baví mě to jako hlavně, protože ten čas je omezený a člověk prostě se snaží to za těch 40 minut stihnout co nejvíc. Řekl bych, že ta efektivita té práce je jako díky tomu je dost vysoká. Nejdřív je potřeba začít od podkladů, takže sehnat si co nejvíc výkresů, fotek. Jakmile mám tady to všechno připraveno, tak si to dám v měřítku jedna ku jedné do toho 3D programu a v podstatě obkresluju ty tvary. Velká chucha. Tady mám ty, ty křivky a ty, si, ty křivky si pak vlastně vytáhnu takhle do prostoru někam. No a pak z nich můžu vlastně vytvářet jednotlivé plochy nejprve. Jsou tady různé kóty, které mě pro ten model zajímají, protože je tam vlastně de facto všechny chci přenést do toho modelu. Opět střih v čase. Jsme pod hradí středověkého královského Karoštejna, kde Michal dokončuje své dílo. Je nutno říci, že jde o velmi nímravou a náročnou práci. Ta časová náročnost na, vyk na nakreslení toho každého modelu za samozřejmě záleží na náročnosti, ale na například u té slovenské strely je to okolo 300 hodin. <laughs> Má to vůbec smysl dělat? No, tak... Je, já to beru tak, že je to můj koníček a jestli mám například koukat na televizi, kr pokud to není pozor vlak, anebo modelovat model, tak, mě, tak já to mám jako počítačovou hru, takže já když si zapnu ten 3D program, tak je to jako kdyby hrál počítačovou hru, takže někdy, někdy prostě se klidně zaseknu na celý, na celý večer a prostě modeluju, dokud to není hotové a, a pak jdu spát a ještě na tom dvě hodiny přemýšlím a nemůžu usnout. Já ty modely tisknu v měřítku 1 ku 25. Zmenšit je, je možné až do měřítka 1 ku 32. 
a tisknu to z materiálu PLA, který je vhodný pro tisk větších dílů, ale není vhodný například, pokud na něj svítí slunce, tak se zahřeje a může se skroutit. Pro zahradní železnici jsou vhodné materiály například PETG nebo ASA nebo ABS, které mají vyšší tepelnou odolnost. Pro zajímavost, vytištění slovenské strely v měřítku 1 ku 25, kterou tvoří 404 dílů a dílků, trvá úctyhodných 287 hodin. A pak nastupuje sestavení, které prý ku podivu není až tak složité, jak by se mohlo zdát. Když se obrníte trpělivostí, pod rukama vám vyroste nádherný metrový model slovenské strely. Že byste ji také chtěli? Není problém. Vytvořil jsem si stránky s modely a zde si na tom e-shopu si lidé mohou koupit data pro 3D tisk. A součástí těch dat jsou i návody, jak, jak ty modely sestavit. A případně pokud jako nevědí nebo mají nějaký problém, tak samozřejmě já jim jako vždycky se snažím jako poradit. Kromě modelu slovenské strely, který Michal Brož vytvořil na žádost magazínu Pozor vlak, má tento šikovný člověk na kontě několik dalších modelů nejenom z železničního prostředí. Poznáváte například legendární Tatru 815 GTC, která jela kolem světa? Nutno zdůraznit, že prodej dat pro 3D tisk není v žádném případě výdělečný podnik. Michal se jen snaží, aby tento náročný koníček co nejméně ekonomicky zatěžoval jeho rodinu. Vy, diváci magazínu Pozor vlak, ale máte šanci získat už vytištěný model slovenské strely bez povrchových modelářských úprav v soutěži, kterou vyhlásíme na konci dnešního pořadu. Než Michala Brože s kamerou opustíme, ještě vám prozradíme, že pro své modely vymýšlí vlastní konstrukci pohonu, aby se dali provozovat na zahradních železnicích. A také chystá model vozu pražského metra EČS. Je tu rychlý přehled událostí na železnici. Pravděpodobně mikrospánek stál za loňským červencovým střetem dvou vlaků v Němčicích nad Hanou. Strojvedoucí to uvedl u soudu, který mu klade za vinu, že se nevěnoval řízení a nerespektoval návěst zakazující jízdu. Strojvedoucí přiznal vinu s tím, že si z mimořádné události moc nepamatuje, protože po střetu vlaků narazil hlavou do ovládacího pultu. Rozsudek nepadl jenom proto, že strojvedoucí nesouhlasí s vyčíslením škod. Také u druhé mimořádné události, kdy pendolino loni v červnu v Bohumíně projelo návěst zakazující jízdu a narazilo do lokomotivy zajišťující posun, bylo zjištěno pochybení strojvedoucího, který zemřel. Podle vyjádření policie pro televizi CNN Prima News byl totiž strojvedoucí v době srážky pod vlivem alkoholu. Drážní inspekce tento případ ještě vyšetřuje. Sledujete zatěžovací zkoušku nových mostů mezi Brnem a Adamovem, kdy bylo potřeba vyvinout statické zatížení přibližně 550 tun. Tuto podmínku vytvořili legendární parní lokomotivy Šlechtičná a Zelený Anton, kterým sekundovali Sergej a Rakaňa. Pokud nenastanou žádné komplikace, vlaky se podle zprávy železnic na trať mezi Brnem a Blanskem vrátí 11. prosince tohoto roku. České dráhy představily veřejnosti modernizované lůžkové vozy v rámci nové služby nočního cestování ČD Night. Kromě úpravy interiéru byly instalovány nové klimatizační jednotky, požární a rozhlasové ústředny a například také Wi-Fi. Ty kupé ještě nabízíme ve dvou standardech. Jeden základní je Economy a pak jsou i kupé standardu Deluxe, což jsou kupé, které mají přímo v té kajutě jak toaletu, tak sprchu. Uvidíte potom v těch vozech, které vám představíme. A od nového jízdního řádu, to znamená od prosince roku 2022, budeme nabízet pět vlastně jako přímých spojení my. Ostatní spojení můžete využívat prostřednictvím našich vlastně jako zahraničních partnerů, se kterými budeme vlastně tu službu nabízet a se kterými na tom spolupracujeme. Spoje Českých drah budou mířit z Prahy do Budapešti, Košic a Humeného, do Krakova a Varšavy nebo do Curychu přes Rakousko. Zcela nové přímé spojení povede z Čech a sousedního Saska přes Německo do švýcarské Bazileje a Curychu. 
Švýcarská společnost Retiše Bán vypravila v rámci oslav 175 let od založení první švýcarské železnice nejdelší osobní vlak na světě, který byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů. Rekord vznikl spojením 24 článkových jednotek za sebou o váze téměř 3000 tun, čímž byl vytvořen vlak o délce 1906 metrů. Podívejme se na příspěvky diváckých reportérů. Toto jsou záběry z Albánie, konkrétně z města Drač, s českou lokomotivní stopou. Jeho autor Jiří Požár nám k tím napsal, že i když mu místní tvrdili, že se zde nepohne ani kolo, jeden čmelák prý druhý den ráno chyběl. Toto už je kameramanská práce Matěje Křepalky, který natáčel v sobotu 15. října v České Lípě pár jízdy s kafem Lenkem 310 0134 a čtyřkolákem 434 286 v rámci dne otevřených dveří zdejšího depa a oslav 150 let tratě Benešov nad Ploučnicí Česká Lípa. Díváte se na materiál Jiřího Bernáška z hlovínské jízdy motoráčkem pořízený na konci října na nádraží v Telnici s vystoupením divadla v Pytli. Pokud se také chcete stát diváckým reportérem pořadu Pozor vlak, posílejte své příspěvky přes www.uschovna.cz na pozorvlak.cz A teď si prozradíme výherce za minulou soutěž. jsem se zaměřil na železnici, protože já mám rád svět, který už dneska v podstatě neexistuje. Já jsem v podstatě staromilec. Tohle dělám i co se týče fotografování, fotím časozběrný dokumenty. Tady v Praze jsem třeba fotil léta, starý Žižkov, starou Liveň, starý Karlín. To se týká i ty železnice. Mám rád viadukty, starý vodárny, zaniklý tratě. Mám tady v Čechách dvě, tři místa, kam léta s tím fotit, ty místa už dneska neexistují, ale chci zachytit pořád ten genius loci těch oblastí, kam jezdím. A tohleto všechno, tam tak jako stojí a umírá. Já prostě tyhle ty motivy mám strašně rád. Jo. A tady se natáčela ta pohádka Honza Málem králem s Kornem, když ta vesnice ještě fungovala, když to opravdu bylo všechno živý, když tam ty lidi ještě bydleli. Dovolte nám, abychom vám představili grafika Petra Tomana. Jehož hlavním tématem prací je železnice. Tedy lépe řečeno, nostalgická železná dráha s vůní páry. Přiznáme se, že jsme tvorbu tohoto pražského absolventa Akademie výtvarného umění pod vedením profesora Čepaláka neznali. Když jsme poprvé uviděli jeho práce, hned jsme si v redakci magazínu Pozor vlak řekli, že musíme o Petrovi Tomanovi natočit medailonek. Pracuji technikou hlubotisku a je to čárový lept nebo suchá jehla. A je to technika, která je poměrně pracná, časově náročná velmi. A to je přesně to, co já mám rád. Je to můj svět a mě v tom světě je dobře. Teď dodělávám poslední část triptychu starého Češnova. Říkal jsem si, když jsem tam leta bydl, měl jsem to kolem sebe, tak víc jsem jsem tak něco udělat. Takže jsem si našel v archivu těch pár fotek, který jsem nafotil v té době. A teď dodělávám třetí část e, nás na ledovně, jak tam jede všude blka, a tím uzavřu tenhle ten cyklus. Na tomhle teď pracuji desátý měsíc. Tohle je technika, ten čárový lep, která je časově hodně náročná. Leptám to v kyselině, takže musím velice mě, abych to nepřeleptal, aby se mi to nestělo. 
a těch 10 měsíců je tak doba, kdy musím počítat s tím, že to prostě dřív nebude. A těch cyklů mám ještě jeden, dělal jsem pražský Semering, který mě tam neskutečně fascinuje, to je něco neskutečného, ty, ta, ta architektura, ty, ty tratě tam. To jsem objevil asi před 30 lety. Do té doby jsem to vůbec neznal, tuhle část Prahy. A to mě dostalo. Ten veruk jsem si nakreslil přímo v terénu a potom jsem přemýšlel, jakou mašinu tam dám, takže jsem si kombinoval, myslím, dva, dva nebo tři typy, pak jsem mi tam udělal tahle, takže jsem si ji nakreslil zvlášť, pak jsem to nalepil do té skici a to skutečně jsem překreslil potom na ten pozovací papír. Ale celkem jsem dlouho přemýšlel, co tam dám jako lokomotivu a takhle se mi to celkem zdá nejvhodnější tady s tím čtyřkolákem. Kde se v Petrovi Tomanovi bere tolik talentu? Zcela jistě jde o geny jeho mámy, malířky a grafičky Emilie Tomanové a otce, grafika a ilustrátora Karla Tomana. To byl jeden ze čtyř podle mě fenoménu téhle zimy, to byl Zdeněk Borán, Bohmil Konečník, Ustav, krom můj táta, to byli úžasní ilustrátoři, táta měl rád historii, ilustroval historické knížky, dobrožní knížky, psal sám knížky o brnění, o vojácích. Potom, co tatínek měl hrozně rád, tak to byly ty fantastické motivy, strašný dokáz, rudičky, potůrky a ta maminka dělala krásné kromatické motivy, velké lepty, nároční, velice nároční lepty. Takže já jsem od malička žil tady v tom prostředí. A co mě fascinuje do dneška, že ty lidi prostě se nepředváděli. Oni si přáli úspěch, měli se rádi, byli velký kamarádi, byly to prostě party. Dneska nevím, jestli by tohle to se dalo najít, doufám, že jo. My, příznivci železnice, jsme rádi, že Petr Toman nešel tématicky ve šlép jejich svých rodičů, ale našel si svou vlastní cestu, která pohladí ruši. Ostatně, už jenom poslouchat, jak Petr Toman vypráví o železné dráze, je velmi příjemné. Já mám rád vůbec ty velké těžké nákladní mašiny. Mám rád, kdyby se mi šlechtičná, to je nejhezčí mašina na světě, podle mě opravdu, i ten Albatros jedničkový. Ale díky tomu, že, jsem, že mám vlastně tu chalupu v Jižních Čechách u nádraží a tam jezdily ty těžké nákladní vlaky, které tahle dva, tři štokry, tak do, mám pořád tady v sobě ten zvuk těch mašin, jak, jak super těch kopců, jak jsem prostal ty hodiny na těch nádražích, tak to mě fascinovalo a tyhle ty mašiny mám opravdu moc rád. Pokud vás tvorba Petra Tomana zaujala stejně jako nás, pak vás už teď zveme na velkou výstavu jeho grafik, která se uskuteční příští rok v červenci v klášteru ve Zlaté Koruně. Jakmile bude stanoven přesný termín, najdete ho na webových stránkách Petra Tomana, kde se navíc dozvíte řadu informací nejenom o něm samotném, ale také o tvorbě jeho rodičů. Ahoj všem, dnes jsme s legendami opět zavítali na úzké koleje, tentokrát je o rozchodu jen 600 mm, abychom si natočili dvě unikátní parní sestry, jejíž provoz je nedělně zpět s průmyslovou dráhou z Mladějova na Moravě na Hřebeč. Základem konstrukce starší ze zmiňovaných mladějovských krausek se stal v dobách Rakousko-Uherska velmi rozšířený typ úzkorozchodných parních lokomotiv, označený jako R3C. Tyto lokomotivy byly během první světové války vyráběny pro potřeby vojenských a polních drah téměř všemi lokomotivkami monarchie a kromě nich třeba také v německém Kaselu nebo v polské Vroclavi. V různých provedeních bylo těchto lokomotiv vyrobeno přes 300 kusů a dvě z nich jezdily pod čísly 2 a 3 také právě na Mladějovské železnici. Avšak s ohledem na to, že Šamot byl za války prohlášen za strategickou surovinu a jeho těžba v ubočí hřebečského hřbetu dosahovala koncem války největších objemů, objednali Lichtensteinové pro svou dráhu u osvědčeného dodavatele, lokomotivky Kraus, novou a hlavně výrazně výkonnější lokomotivu, která by obstála ve zdejším náročném provozu na stoupání až 25 promile a s oblouky o poloměru třeba jen 60 metrů. I když se už válka chylila ke konci, lokomotivky dál produkovaly na sklad v duchu původního zadání lokomotivy, které však nikdo neodebíral. I z toho důvodu zvolila linecká lokomotivka k uspokojení mladějovské poptávky cestu přepracování jedné z už vyrobených lokomotiv R3C. V rámci unikátní úpravy byl kvůli zvýšení výkonu celý válcový kotel lokomotivy prodloužen o jeden kruh a původní malý skříňový kotel nahrazen výrazně větším, směděným topeništěm se stupňovitým roštem který by umožňoval spalování málo výhřevného hřebičského uhlí. 
Strojvucovská budka byla při úpravě rozdělena na dvě části, z nich přední spočívá ještě na hlavním rámu lokomotivy a zadní na samostatném rámu podpůrného tendru, který je kvůli projíždění prudkých oblouků kloubově přichycen k hlavnímu rámu lokomotivy. Obdobně řešená byla i později vyrobená lokomotiva čísla 5, kterou jste viděli na předchozích záběrech. Po konstrukční stránce jsou Mladějovské krausky trojspřežními parními lokomotivami s jednonápravovým podpůrným tendrem, určené pro provoz na trati o rozchodu 600 mm. A právě 600 mm je také průměr zpřažených kol lokomotivy čísla 1, zatímco průměr kol 5 je 640 mm. Liší se také délky a hmotnosti obou strojů. Jednička je dlouhá téměř 7,2 metru a prázdná váží 11,5 tuny. Pětka je ještě o metr delší a váží 12,3 tun. Parní stroj jedničky má Helmholcu v rozvod a vnitřní průměr parních válců 200 mm při zdvihu 300 mm. U modernější pětky už byl použit Hoisingru v rozvod a válce o průměru 250 mm při zdvihu 320 mm. Vraťme se ale k přestavbě původního stroje R3C na Mladějovskou jedničku. Už vyrobenou lokomotivu čísla 116 z roku 1918 pro tento účel výrobní závod zpětně odkoupil z vojenského skladu a podle nově zpracované dokumentace ji přestavil do popisovaného prodlouženého provedení s podpůrným tendrem. Dokončený stroj byl na Mladějov předán v květnu 1920 a protože svými vlastnostmi a výkonem dalece předčil všechny zde dosud provozované stroje, ale také proto, že přepravní výkony šamatové dráhy neustále rostly, bylo později rozhodnuto objednat do Mladějova ještě jednu obdobnou lokomotivu. Objednávka přišla do linecké lokomotivky v roce 1929 v době, kdy továrnu trápil naprostý nedostatek zakázek. Snad proto byl nový stroj, i přes řadu změn oproti svému předchůdci, postaven za pouhé tři měsíce. I tak se ale stal jednou z posledních zde vyrobených lokomotiv vůbec, protože poté už továrna vyrobila jen tři další stroje a následně byla zdejší lokomotivní výroba navždy ukončena. V Mladějově byla nová lokomotiva označena číslem 5 a spolu se svou starší sestrou jedničkou nesla hlavní tíhu přeprav šamatového lupku bez delšího přerušení až do samého konce pravidelného provozu dráhy, který nastal s ukončením těžby lupku v roce 1991. Mladějovské krausky se tak staly nejdéle pravidelně sloužícími parními lokomotivami v Česku a v provozu schopném stavu byly udržovány i poté, co se zdejší průmyslová dráha změnila v muzejní železnici a kyplory se šamotovým lupkem nahradily soupravy osobních vagónků pro přepravu výletníků. Od skončení kotelní způsobilosti jedničky v roce 2006 se dobrovolníkům pečujícím o odkaz Mladějovské železnice daří udržovat v provozu vždy alespoň jednu z nich. V roce 2011 se sice podařilo opět vdechnout život do kotle a parního stroje jedničky, ale naopak musela být z provozu vyřazena pětka. A letos se po více než desetiletí situace opět obrací. Dnešní legendy jsme natáčeli na Mladějovské průmyslové dráze, kde si můžete obě krausky prohlédnout při některém ze zdejších provozních dnů. A budete-li mít štěstí, třeba váš váček potáhne právě letos znovu zrozená pětka. Bezpečnost cestujících je závislá především na technické úrovni a dobrém technickém stavu brzdového zařízení. Brzdové zařízení osobních a rychlíkových vozů zásadně rozdělujeme na špalíkové a kotoučové. Dneska si ukážeme první z nich. Před litavské části Rakouska Uherska, tedy i u nás, se používala až do 20. a 20. století sací brzda, kdy v hlavním potrubí v odbržděném stavu je udržováno vákuum. Podle zkoušek v 80. a 90. letech 19. století byla účinnější, zkrátka lepší, než tlaková brzda Westinghouse. Postupně se tlaková brzda, kdy brzdění způsobuje pokles tlaku v hlavním potrubí, zdokonalila. Pro nás a ČSD je důležité jméno Dobrivoje Božiče, jehož vynález byl levnější než tehdy konkurenční německá Kunzeknorova brzda. Všechno to byly brzdy špalíkové. Kotoučové se objevují v našich zemích až v 80. letech 20. století. Všechny 
rychlíkové vozy ČSD vyrobené od roku 1964 mají už špalíkovou rychlíkovou brzdu DAKO, která odpovídá mezinárodním podmínkám UIC pro rychlíkovou brzdu. Špalíkovou rychlíkovou brzdu poznáme podle dvojčitých brzdových zdrží na obou stranách kol. Používané podvozky jsou typu Garlitz 5 nebo 5A. Špalíková rychlíková brzda je dvoustupňová, převážná část brzdových přístrojů je umístěna na spodku vozu. Toto je brzdový rozvaděč DAKO CV1R, nasazený přírubou na přídavný ventil DAKO R. Toto je pomocný vzduchojem. Přestavný kohout rozvaděče, který má polohy osobní, rychlík, je ovládán mechanickým přestavovačem osobní rychlík. Ke každému podvozku patří jeden 14-palcový brzdový válec. Brzdící účinek se přenáší tyčovým na brzdové zdrže. Pro regulaci maximálního tlaku v brzdových válcích v závislosti na rychlosti je na jednom dvojkolí vozu umístěn místo výka ložiska odstředivý regulátor DAKO K. Uprostřed vozu je pro kontrolu stupně zabrzdění umístěn z obou stran vozu tlačítkový ventil rychlíkové brzdy, čili tzv. stiskací záklopka. Na záběrech vidíme vůz 2041 731 druhé třídy, původně z 10 kupé a 80 sedadly, konstruovaný pro rychlost 140 km v hodině. To dán byl z vagónky v Gerlitz v roce 1983. Tyto vozy z podvozky Gerlitz 5A, přezdívané pro svůj původ Honekry, jsou stále v provozu jako řada B249. Vlastní funkce rychlíkové špalíkové brzdy záleží na rychlosti vozidla a na poloze přestavovače osobní rychlík. Jeli přestavovač v poloze osobní, plní se brzdové válce na maximální tlak 1,9 plus minus 1 desetina baru bez ohledu na rychlost vozidla. Pro přestavovač v poloze rychlík platí následující. Potrubí mezi rozvaděčem a odstředivým regulátorem se naplní stlačeným vzduchem. Při rychlosti nižší než 85 km za hodinu plníme brzdové válce tlakem maximálně 1,9 plus minus 1 desetina baru. Při brzdění z rychlosti vyšší než 85 km za hodinu Odstředivý regulátor propustí stlačený vzduch do potrubí k přídavnému ventilu. Tlak v brzdových válcích stoupne maximálně na 3,8 baru. Snížíme-li rychlost vozidla pod 50 km za hodinu, vypustí zařízení přídavným ventilem do ovzduší tolik stlačeného vzduchu, aby v brzdových válcích poklesl tlak nejméně na 1,9 desetin plus minus 1 desetinu baru. Pokud brzděním z rychlosti nad 85 km za hodinu nedosáhneme snížení z 85 na 50 km za hodinu za 12 sekund plus minus 2 sekundy, přestaví se vysoký brzdící stupeň i hned po těchto 12 sekundách na nízký. Dosažení limitující rychlosti 50 km za hodinu přitom není rozhodující. Pro účinné brzdění je důležité, aby se kolo po kolejnici valilo. Smyk nejen přenáší menší sílu při valení, ale také ničí kolo. Proč se vlastně používá jen dvoustupňová brzda? Součinitel smykového tření a tedy i brzdný účinek klesá s rychlostí. Plynulá regulace by byla technicky náročná. Proto ten předěl v 50 km v hodině. Při úplných zkouškách brzdy si musíme správný účinek rychlíkové brzdy ověřit. U vozu zabrzděného špalíkovou brzdou bez ohledu na polohu přestavovače si ověříme zabrzdění poklepem na pevně dolehnuté špalíky k jízdní ploše kola. Kontrolu vysokého brzdícího stupně při poloze rychlík provádíme na zabrzděném voze stisknutím tlačítka tlačítkového ventilu. Brzdový válec tím z nízkého tlaku 1,9 desetin baru naplníme na maximální tlak 3,8 desetin baru Uvolněním tlačítka přídavný ventil vypustí přebytečný vzduch a písnice brzdového válce se vrátí do původní polohy. 
V případě potřeby ruční brzdu ovládáme kolem ruční brzdy z představku vozu. Tato brzda působí pouze na jeden podvozek. Kontrolu zabrzdění ruční brzdou provádíme opět poklepem na zabrzděné brzdové špalíky. Další důležitou součástí brzdového zařízení vozů se špalíkovou rychlíkovou brzdou DAKO je protismikové zařízení. Jeho popisem i funkcí se však zabývá jiný instrukční fil. Většina rychlíkových vozů ČSD je vystrojena brzdovým zařízením špalíkové rychlíkové brzdy. Na jeho dobrém technickém stavu záleží bezpečnost jízdy vlaku a bezpečnost cestujících. Dnes již na železnici u osobních vozů kraluje kotoučová brzda, ale u vozů nákladních je špalíková brzda dosud nezastupitelná. Obě mají své klady a zápory. Co je to vlastně ten záhadný název DAKO? Dnešní světový výrobce železničních brzd DAKO CZ je spojen především se jménem zámečníka Josefa Bartoše a jeho zetě Jana Roháčka, kteří ve 20. letech 20. století zahájili výrobu brzd v pozdějším třemošnickém kovolisu. Autorem československé poválečné brzdy DAKO je ovšem konstruktér Josef Daněk. DAKO je zkrátkou pro Daněk Kovolis. Příště zůstaneme u brzd, tentokrát těch kotoučových. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Jsme téměř na konci a vy určitě čekáte na soutěž o jeden vytištěný model slovenské strely, který si budete muset povrchově dokončit. Pojďme tedy na to. Soutěžní otázka zní, kolik kilogramů s přesností na dvě desetiná místa má tento model slovenské strely. Je potřeba upozornit, že množství spotřebovaného filamentu, které je uvedeno na webových stránkách Michala Brože, není správnou odpovědí, protože se tisknou i různé podpory, které se nakonec z hotového modelu odstraňují. Své odpovědi posílejte do 15. prosince 2022. A ještě jedna věc. Počítejte s tím, že výherce si bude muset model vyzvednout v pražské redakci magazínu Pozor vlak. To je vše. Za měsíc na viděnou a železnici zdar. A ještě jedna věc. Počítejte s tím, že výherce si bude muset model vyzvednout pražské redakci magazínu Pozor vlak a to už jsem ujel. Tak je to zbytečný. Vytisknout a složit modely je jednoduché. Jakmile vytištěné... Vidí... Ježíš Maria. <laughs> Zastrčit břicho. Natáhnout gatě. Takže na mě úsměv a jdem. Ahoj všem. A můžeme... Jeden. No, to bych si to musel pamatovat nejdřív, víš?